தனித்து நின்றால் ஒரே கோஷம் தான் தனித்து நிற்போம் தன்மானம் காப்போம் டெபாசிட் இழப்போம் இதுதான் தேசிய கட்சிகளுக்கான நிலை தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் திரு எடப்பாடி அவர்கள் அதிமுக அரசியலே நமக்கு எனக்கெல்லாம் ஒரு பெரிதாக தெரியாது ஆனாலும் கூட இந்த மூன்று வருட காலம் வந்து ஒரு அரசை சமாளித்து நடத்தி இருக்கிறார் பல்வேறு பிரச்சனைகளையும் சந்தித்திருக்கிறார் அவர் எப்படி விடுதலை ஆகி வரப்போகிறார் என்பதை வைத்து அவருக்கு எந்த வகையான சலுகை தரப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படி ஒரு சலுகை தரப்பட வேண்டும் என்றால் அது வந்து நிச்சயமாக பாரதிய ஜனதா அரசு அது அதன் தலையசைப்பு இல்லாமல் அது நடப்பதற்கான வழி ஏற்கனவே இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ஒருங்கிணைத்தது பாரதிய ஜனதா தான் திமுக காங்கிரஸை விட்டு விலகினால் திமுக வரக்கூடாது என்று பாரதிய ஜனதா விரும்பாது ஆனால் காங்கிரஸ் வரக்கூடாது என்று அது நிச்சயமாக விரும்பும் காங்கிரஸ் வரக்கூடாது என்பதற்காக சசிகலாவுக்கு உதவி செய்து அவங்களை வெளியே கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியை கூட பாஜக எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றீங்களா காங்கிரஸ் ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்காக தானே பைலட்டே வந்து அவர்கள் தூக்கி பிடிக்கிறார்கள் ஆட்சியிலே பங்கு கொடுப்பதற்கு தமிழ்நாட்டிலே திராவிட கட்சிகள் தயங்கும் அதையும் தாண்டி நெருக்கி எடுத்து ஆட்சியிலே பங்கு வாங்க வேண்டும் என்ற முயற்சி எடுப்பது தேசிய கட்சிகளுக்கு குதிரை கொம்பு ஆனால் அண்ணாதிமுகவுக்குள்ளேயே என்ன ஓடுகிறது என்றால் பாரதிய ஜனதா கூட்டணி இருந்தால் ஆட்சிக்கே வர முடியாது என்கிற எண்ணம் அல்லவா ஓடுகிறது திரு கமலஹாசன் அவர்கள் என்ன முடிவு எடுக்க போகிறார் மக்கள் நீதி மையம் அவர் தனித்தே போட்டியிடப் போகிறாரா இல்லை அல்லது ஏதேனும் ஒரு கட்சியில் கூட்டணி வைக்க வாய்ப்பு இருக்கு என்றால் தன்மானம் காத்து டெபாசிட் இழக்க வேண்டியதுதான் இதுதான் எங்க திரும்பி திரும்பி சொல்றது ரஜினி நேரடியா நான் கிளம்புறங்க மாட்டேன் இன்னொருத்தர் தான் நான் கையை காட்ட போறேன் இன்னொருத்தர் ஒருத்தர் முதல்வர் ஆக்க போறேன் அப்படின்றாரு அப்படி இருக்கும்போது ரஜினி வந்து நான் கையை காட்டும் ஒருவர் அப்படின்னா இப்ப உதாரணமா அவர் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியை கையை காட்டினா அவரை முதலமைச்சரா ஜனங்க ஏற்பாங்களா ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடையே மூத்த பத்திரிகையாளர் தராசு ஷியாம் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் தராசு ஷியாம் சார் சார் இன்றைக்கு நாம் பேசக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பு இன்னும் ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்தில் தமிழக அரசியலில் அதாவது தமிழ்நாட்டு அரசியலில் ஒரு தேர்தலை சந்திக்க போகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தல் இந்த சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு அனைத்து கட்சிகளுமே தயாராகி விட்டதா சார் ஆஹ் ஏன் இந்த கேள்வியை நாம முன்வைக்கிறோம் அப்படின்னா கொரோனோன்ற கொடிய வைரஸின் தாக்கத்தினால கிட்டத்தட்ட நாம ஒரு மூன்று நான்கு மாதங்கள் பெரிய அளவுக்கான ஒரு எல்லா விஷயங்களையும் ஒரு பின்தங்கிய நிலையில நம்ம போய்விட்டோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் உலகமே முடங்கி போயிருக்குது ஒரு இயல்பு நிலை திரும்பி இருந்தாலும் ஏன்னா ஒரு தேர்தலுக்கு முந்தைய ஒரு வருஷம் முன்னாடியே சில கட்சிகள்லாம் வேலை ஆரம்பிச்சதெல்லாம் நம்ம கடந்த காலங்களில் நீங்க எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க இப்ப வந்து தேர்தலுக்கான வேலைகளை எல்லா கட்சிகளுமே தொடங்கி விட்டதா இங்க பிரதான கட்சிகளா பார்க்கும்போது திமுக அதிமுக அந்த மோதல் மட்டும் இருக்குமா இல்ல மூன்றாவது ஒரு பலம் பொருந்தி அணி யாரேனும் வரப்போகிறார்களா திரு ரஜினிகாந்த் வரப்போகிறாரா கூட்டணி கட்சிகள் அதாவது இப்ப இருக்கிற கட்சிகளே அந்தந்த கூட்டணியில் இருக்குமா இல்ல அணிகள் மாறுமா இது போன்ற பல கேள்விகளை நான் உங்ககிட்ட முன்வைக்கிறேன் சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு அனைத்து கட்சிகளும் அனைத்து தலைவர்களும் தயாரான மனநிலையில் இருக்கார்களா தயாராகி விட்டார்களா கட்சிகளை அப்படின்றது தான் என்னுடைய பிரதான கேள்வி சார் உங்ககிட்ட தேசிய கட்சிகளான காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா இந்த இரண்டு கட்சிகளுக்கான ஓட்டு வங்கி என்பது நான்கு சதவீதத்திற்கு சற்று கீழாகத்தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அது போக தேசிய அரசியல் இப்போது முன்னெடுத்து செல்லப்படுவதால் தேசிய கூட்டணிகளிலே இடம்பட வேண்டும் என்று மாநில கட்சிகளுக்கும் ஒரு அழுத்தம் இருக்கிறது அதையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு தேசிய கூட்டணியிலே தேசிய கட்சி பங்கு வகிக்கிற கூட்டணியிலே இடம்பெற வேண்டும் அல்லது இந்த தேசிய கட்சிகள் தனித்தனியாக நிற்க வேண்டும் காங்கிரஸ் கட்சி அதற்கு தயாராக இருக்குமா என்பதில எனக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது பாரதிய ஜனதா தயாராக இருப்பது போல வந்து அதன் மாநில தலைவர் முருகன் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் பலம் இல்லை எந்த தேசிய தலைமை முடிவெடுப்பது தான் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் எனது மறைந்த நண்பர் அருமை நண்பர் எம்பி திருஞானம் மூத்த பத்திரிகையாளர் அவர் அடிக்கடி சொல்வார் தனித்து நின்றால் ஒரே கோஷம் தான் தனித்து நிற்போம் தன்மானம் காப்போம் டெபாசிட் இழப்போம் இதுதான் தேசிய கட்சிகளுக்கான நிலை தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையிலே இது ஒருபுறம் இருக்க நீங்கள் கேட்ட முதல் கேள்விக்கான விடை எல்லா கட்சிகளும் தேர்தலுக்கு தயாராக இருக்கின்றன ஏனென்றால் எப்போது தேர்தல் வரும் என்பதிலே சந்தேகம் இருக்கிறது எப்போது தேர்தல் வந்தாலும் சந்திக்க வேண்டும் ஆக இரண்டு பெரிய கூட்டணிகள் இப்போது களத்திலே இருக்கின்றன ஒன்று திமுக கூட்டணி இன்னொன்று அண்ணாதிமுக கூட்டணி இந்த கூட்டணிகள் அப்படியே தொடரும் என்பதை ஒரு யூகமாக நாம் வைத்து இந்த கேள்விக்கான விடையை தேட முயற்சிக்கலாம் கணிப்புகளிலே மாறலாம் இன்னும் சொல்லப்போனால் கூட்டணி என்பது இரவோடு இரவாக மாறிய வரலாறுகள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்றன அதிமுக வந்து இரவோடு இரவாக வந்து வேற ஒரு கூட்டணிக்கு போனது பாமக வரவே வராது என்று நினைத்த போது அண்ணாதிமுக
அதற்கு கூட்டணி தேவை திமுக அதற்கும் கூட்டணி தேவை எந்தெந்த அணிகள் எந்தெந்த கட்சிகளிலே எப்படி எப்படி இணைய போகின்றன இதுதானே கேள்வி அதிமுக கூட்டணியிலே பெரிய கட்சி என்பது இன்றைக்கு பாமக தான் பாமகவின் ஓட்டு வங்கி முப்பத்தி ரெண்டு வருடம் ஆகிவிட்டது அந்த கட்சியின் துவக்க விழாவிலே பேசிய மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் நான் மட்டும்தான் முப்பத்தி ரெண்டு வருடத்திலே வந்து அவர்கள் தமிழகம் தழுவிய கட்சியாக வளர்ந்திருக்கிறார்களா என்றால் இல்லை சொல்லப்போனால் மயிலாடுதுறைக்கு தெற்கே வந்து கட்சிக்கு பெரிய பெரிய அமைப்பு இல்லை அங்கங்க அமைப்புகளை அவர்கள் போட்டு வைத்திருப்பார்களே தவிர அவர்கள் கூட்டணியிலே கேட்ட கேட்ட சீட்டுகள் பிடி பார்த்தால் அண்ணாதிமுக கூட்டணியிலே திண்டுக்கல் கேட்டு வாங்கினார்களே அதுதான் எனக்கு தெரிந்து அவர்கள் தென் மாவட்டங்களில் எடுத்த ஒரே ரிஸ்க் அப்போது கூட அதுல வந்து பெரிய அளவுக்கான ஓட்டு அவர்களுக்கு வரவில்லை ஆக அது வட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஒரு கட்சியாகவும் குறிப்பிட்ட இனத்தின் பின்னணியில் உள்ள ஒரு கட்சியாகவும் தான் நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் அது நான் தவறு என்று சொல்லவில்லை ஏனென்றால் எல்லா தலைவர்களும் ஏதாவது ஒரு இனத்தின் பின்னணியில் தான் இருப்பார்கள் என பின்னணியை வெளிப்படையாக காட்டிக்கொள்ள மாட்டார்கள் பாமகவிலே காட்டிக்கொள்கிறார்கள் இப்படித்தான் நாம் அதை பார்க்க வேண்டும் மற்றபடி அதன் மாற மாதிரி ஏதேனும் வாய்ப்புகள் இருக்கா பாமக ஏன்னா நேற்றைக்கு பேசியது முப்பத்தி ஓரு ஆண்டுகள் முடிந்து முப்பத்தி ரெண்டாவது ஆண்டுல பாமக அடி எடுத்து வைக்கிறது திரு ராமதாஸ் அவர்கள் பேசியிருக்கிறார் அன்பு மணிக்கு இருக்கிற திறன் அந்த சக்தி அவ அதாவது எங்களுக்கு பாமகவுக்கு தெரிந்த அரசியல் கொள்கைகள் எங்களுடைய செயல் திட்டங்கள் வேற எந்த கட்சிக்கும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அன்புமணி முதல்வரானால் சிங்கப்பூரை லீக்வான் எப்படி மாற்றினாரோ அது போல அம்பு அன்புமணி தமிழ்நாட்டை மாற்றுவார்னு சொல்லியிருக்காரு எப்படி பாக்குறீங்க ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலிலே கிட்டத்தட்ட இதே கோஷத்தை முன்வைத்து மாற்றம் முன்னேற்றம் என்று அவர்கள் வந்து கோஷம் வைத்தார்கள் அன்புமணியை முதல்வராக்குவோம் என்று பாமக சொன்னது இன்னும் சொல்ல போனால் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிற இந்த வியூக நிபுணர்களின் வரிசையிலே முதன் முதலிலே வியூக நிபுணரை களத்திலே இறக்கியது வந்து பாமக தான் ஜான் ஆரோக்கியசாமியே களத்திலே இறக்கி அந்த அவர்களது பிரச்சாரத்தையே வேறு விதமாக வடிவமைத்திருந்தார்கள் ஆனால் கூட அவர்களுக்கு அவர்களது ஓட்டு வங்கியான அந்த ஆறு சதவீதம் தான் கிடைத்தது காரணம் என்னவென்றால் நான் ஏற்கனவே கூறியபடி தமிழ்நாட்டின் ஒரு பகுதியிலே குறிப்பாக வடக்கிலே மட்டுமே அவர்கள் செல்வாக்கை தக்க வைத்திருக்கிறார்கள் தெற்குக்கு அவர்கள் போக முயற்சியும் செய்யவில்லை ஆக இந்த சூழ்நிலையிலே தமிழகம் தழுவிய ஒரு தலைவராக டாக்டர் அன்புமணி அவர்கள் வளரவில்லை அன்புமணி அவர்கள் மீது எனக்கு மிகுந்த மரியாதை உண்டு அவரது பல்வேறு கொள்கைகள் மீதும் எனக்கு நாட்டம் உண்டு இன்னும் சொல்லப்போனால் பல சமூக பணிகளிலே வந்து ஈடுபடுகிற பல்வேறு அமைப்புகளை வந்து அவர் நடத்தி வருகிறார் அதெல்லாம் பாராட்டுக்குரிய பெரிய விஷயம்தான் ஆனாலும் கூட தமிழகம் தழுவிய தலைவராக அவர் வந்திருக்கிறாரா எடப்பாடி அளவுக்காவது வந்திருக்கிறாரா என்று பார்த்தால் இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் திரு எடப்பாடி அவர்கள் அதிமுக அரசியலிலே நமக்கு எனக்கெல்லாம் அவரை பெரிதாக தெரியாது ஆனாலும் கூட இந்த மூன்று வருட காலம் வந்து ஒரு அரசை சமாளித்து நடத்தி இருக்கிறார் பல்வேறு பிரச்சனைகளையும் சந்தித்து இருக்கிறார் அந்த வகையிலே அவரது அரசின் மீது நமக்கு குறைபாடுகள் இருக்கின்றன விமர்சனங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் ஹீஸ் அ மாஸ்டர் ஆஃப் சர்வேவ் அந்த வகையிலே நாம் வந்து அவரை தமிழகம் தழுவிய தலைவராகத்தான் பார்க்க வேண்டும் திரு ஸ்டாலின் அவர்களை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு பெரிய குடும்ப பின்னணி இன்னும் சொல்லப்போனால் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது ஆண்டு காலமாக தமிழ்நாட்டு அரசியலில் இருக்கிறார் தந்தையாரின் வலியுட்டி நடக்கிறார் கட்சியை பிளவுபடாமல் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் தந்தையாரின் மறைவுக்கு பிறகு கட்சியை பிளவுபடாமல் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அந்த வகையில் திரு ஸ்டாலின் அவர்களும் தமிழகம் தழுவிய தலைவர் தான் அதிலும் எனக்கு சந்தேகம் இல்லை ஆக தமிழகம் தழுவிய இரண்டு பெரிய தலைவர்கள் அதற்கு அடுத்தார் போல தமிழகத்திலே வளர்ந்து வருகிற கட்சியாக இருக்கின்ற பிற கட்சிகள் இப்படித்தான் நாம் இதை பார்க்க வேண்டும் இதுல ஓட்டு டிரான்ஸ்பரபிலிட்டி என்று சொல்வார்கள் அதாவது நமது ஓட்டு வங்கியை நமது கூட்டணிக்கு அப்படியே மாற்றி கொடுக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்ற கட்சிகள் இதுதான் மிகவும் முக்கியம் இந்த கட்சிகளிலே வந்து தேசிய கட்சிகள் முதலில் இருந்தே கிடையாது காங்கிரஸ் ஓட்டு அப்படியே வந்து அது கூட்டணிக்கு கிடைக்குமா என்றால் கிடைக்காது அதே போலதான் பாரதிய ஜனதா ஓட்டு ஆனால் அதிமுக திமுக இந்த இரண்டு கட்சிகளுக்கும் அந்த ஓட்டு டிரான்ஸ்பரபிலிட்டி உண்டு எந்த கூட்டணி கட்சி நமது தொகுதியிலே நிற்கிறதோ அப்போது நம் கட்சி நிற்காவிட்டாலும் கூட அவர்கள் வந்து தங்களது ஓட்டு வங்கி அவர்கள் அந்த கட்சிக்கு வந்து மாற்றி கொடுக்கக்கூடிய சக்தி இதுல மக்கள் கட்சிக்கும் அந்த ஓட் டிரான்ஸ்பர்பிலிட்டி ஓரளவுக்கு இருக்கிறது என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் இப்போது புதிதாக வந்திருக்கிற புதிய பிளேயர்ஸ் அவர்களை நாம் கணக்கில் எடுக்க வேண்டும் புதிய பிளேயர்கள் வரிசையிலே முதலிலே இருப்பவர் வந்து திரு டி டி வி தினகரன் தான் ஏனென்றால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து அல்லது ஆறு சதவீத ஓட்டு வங்கி இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தை வந்து அவர் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார் தமிழகம் தழுவிய தலைவராக வருகிறார் அந்த இனத்தின் பிரதிநிதியாக தன்னை அவர் காட்டிக்கொள்வதில்லை இதெல்லாம் வந்து தேவை ஆனால் அவரது ஓட்டு வங்கி என்பது அவர் நிரூபித்த ஓட்டு
ஓட்டு வங்கி விட கூட சில வகையில பார்த்தால் சிறப்பு வாய்ந்தது ஏனென்றால் தமிழகம் முழுவதும் வந்து ஓட்டு இருக்கிறது அதாவது கன்னியாகுமரியில் தொடங்கி தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி வரைக்கும் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான ஓட்டு ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் அவருக்கு இருக்கிறது ஆக அவரும் வந்து ஒரு கூட்டணிக்கு போனார் அந்த கூட்டணிக்கு அவரது ஓட்டு வரும் அந்த ஓட்டை டிரான்ஸ்பர் செய்து அவரால் கொடுக்க முடியுமா அது நமக்கு தெரியாது அது களத்திலே என்ன நடக்க போயிருக்கு சசிகலான்ற ஒரு சுத்தி அதிமுகவின் அரசியல் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது இல்ல சசிகலா வெளியே வந்த பிறகு தினகரன் போன்றோர் இவங்க எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து அதிமுகவா மாற வாய்ப்பு இருக்குங்களா அது ஏதேனும் ஒரு ஒரு அதிரடி மாற்றங்கள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதிமுகவில் அதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்றால் திருமதி சசிகலாவின் விடுதலை எப்படி அதாவது பொதுவாக தண்டனை கால முடிவடைவதற்கு முன்னால் சிறை கைதிகளை விடுவிப்பதற்கென்று ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் அதற்கென்று சிறை கையேடுகளும் விதிகளும் இருக்கின்றன அதை பிரிவேச்சு ரிலீஸ் என்று சொல்வார்கள் அதாவது முன்கூட்டியே விடுதலை இந்த முன்கூட்டியே விடுதலை என்பது இயல்பாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சட்டத்தின் அடிப்படையிலே இயல்பாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எந்த சலுகைகளும் அதுல கிடையாது கர்நாடக பிரசன் மேனுவல் படி அவருக்கு என்ன உண்டோ அது கிடைக்கும் ஆனால் ஐம்பது கோடி ரூபாய் மொத்த அபராத தொகையான பத்து கோடி இந்த முப்பது கோடி ரூபாய் செலுத்தப்படாவிட்டால் ஒவ்வொரு பத்து கோடியும் செலுத்தப்படாவிட்டால் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு தண்டனை என்பது அந்த தண்டனை அந்த தீர்ப்பில இருக்கிறது அதாவது தண்டனைகள் வந்து இரண்டு ஒன்று சிம்பிள் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் இன்னொன்று ரிகரஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் இவருக்கு வழங்கப்பட்டிருப்பது சாதாரண காவல் சிம்பிள் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் ஆனால் இம்ப்ரெசன் சென்டென்ஸ் ஆஃப் பை அபராதம் அபராதம் செலுத்தாவிட்டால் என்ன தண்டனை என்பதை கொடுத்திருப்பார்கள் சிறை கையேடுகளிலே எப்போதுமே வந்து அதையும் சேர்த்து தான் தண்டனை காலமாக கொடுத்திருப்பார்கள் இன்றைய தேதி வரை அபராதம் செலுத்தப்படவில்லை எப்போது வேண்டுமானாலும் செலுத்தலாம் அதுல எனக்கு மாற்றம் வந்து தண்டனை காலம் என்பது அபராதம் செலுத்தாத தண்டனை காலத்தையும் சேர்த்து ஆனால் ரெமிஷன் என்று சொல்லப்படுகிற தண்டனை குறைப்பு தரப்பட்டால் தண்டனை குறைப்பு தரப்பட்டால் அபராதம் செலுத்த வேண்டியது இல்லை அது போக உதாரணமாக அபராதம் செலுத்தாவிட்டால் மொத்த தண்டனை ஐந்து ஆண்டு என்று வைத்துக் கொண்டால் மூன்றரை ஆண்டு காலம் தண்டனை போதும் என்று தண்டனை குறைப்பு தரலாம் ஆனால் ரெமிஷன் என்பது ஆக்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் அதாவது மாநில மைய அரசுகளின் தலைவர்களின் அதிகாரத்துக்கு கீழ் வருவது மாநில அரசின் தலைவர் கவர்னர் மைய அரசின் தலைவர் ஜனாதிபதி அவர்களின் அதிகாரத்திற்கு கீழே வருவதுதான் இது ஆக வெறுமனே முன்கூட்டியே விடுதலையா அல்லது தண்டனை குறைப்பா இது நமக்கு தெரியாது ஆசீர்வாதம் ஆச்சாரி போட்ட ட்வீட் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுமே தவிர இந்த பிற பின்னணிகள் வந்து நமக்கு தெரியாது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே அவர் எப்படி விடுதலையாகி வரப்போகிறார் என்பதை வைத்து அவருக்கு எந்த வகையான சலுகை தரப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படி ஒரு சலுகை தரப்பட வேண்டும் என்றால் அது வந்து நிச்சயமாக பாரதிய ஜனதா அரசு அது அதன் தலையசைப்பு இல்லாமல் அது நடப்பதற்கான வழி இல்லை பாரதிய ஜனதா அரசு அப்படி தலையிட்டால் அது அண்ணாதிமுகவை ஒருங்கிணைக்க விரும்புகிறது என்றுதான் நான் பொருள் கொள்வேன் ஏனென்றால் ஏற்கனவே இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ஒருங்கிணைத்தது பாரதிய ஜனதா தான் அதை வந்து ஓபிஎஸ் அவர்களே வந்து வெளிப்படையாக ஒத்துக்கொண்ட ஒரு விஷயம் தான் அதுல மூடி பறிப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை ஆக பாரதிய ஜனதா அதன் நோக்கம் என்பது காங்கிரஸ் வரக்கூடாது என்பதாக தான் இருக்க முடியும் திமுக காங்கிரஸை விட்டு விலகினால் திமுக வரக்கூடாது என்று பாரதிய ஜனதா விரும்பாது ஆனால் காங்கிரஸ் வரக்கூடாது என்று அது நிச்சயமாக விரும்பும் காரணம் என்னவென்றால் தேசிய அரசியலிலே காங்கிரசுக்கு எந்த பிடிமானமும் எப்போதும் வரக்கூடாது என்பது காங்கிரஸ் வரக்கூடாது என்பதற்காக சசிகலாவுக்கு உதவி செய்து அவங்களை வெளியே கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியை கூட பாஜக எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றீங்களா எப்படி உதாரணமாக ராஜஸ்தானில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது காங்கிரஸ் ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்காக தானே பைலட்டே வந்து அவர்கள் தூக்கி பிடிக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்லப்படால் வந்து பைலட் வசம் வந்து இருபது எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இருபது எம்எல்ஏக்களை வைத்து அவர் தணிக்கட்சி ஆரம்பித்து முதல்வர் ஆனால் நாங்கள் வெளியில் இருந்து ஆதரவு கொடுப்போம் என்று பாரதிய ஜனதா கூறுகிறது அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் பழைய சந்திரசேகர் ஆட்சி மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறது வெறும் அறுபது எம்பியை வைத்துக் கொண்டு சந்திரசேகர் அவர்கள் நாட்டின் பிரதமர் ஆனார்கள் வெளியில் இருந்து காங்கிரஸ் ஆதரவு சென்றது ஆக பொது எதிரியை வீழ்த்த பழைய எதிரியோடு கைகோர்ப்பது தானே அரசியல் அதற்கு எதற்கு வேண்டுமானாலும் தயாராக இருப்பார்கள் அதுல வந்து நீங்கள் சிந்திக்கவே வேண்டாம் அரசியல் என்பது எப்போதுமே கணக்கின் அடிப்படையில் தான் எதற்கும் தயாராக இருப்பதுதான் கூட்டணி அரசியல் ஆக இப்படியும் இருப்பார்கள் அதிமுகவில இன்றைக்கு வந்து எழுப்பப்படுகிற பல்வேறு விடைகள் அதாவது சசிகலா வந்து அதை சேர்த்து கொள்ள மாட்டோம் இந்த விடைகள் எல்லாம் பாரதிய ஜனதா என்ன முடிவெடுக்கிறதோ அதை பொறுத்து தான் அமையும் இவர்களுக்காக தனிப்பட்ட முறையிலே எந்த எந்த விதமான அதிமுகவின் மிக நீண்ட நெடிய வரலாற்றை நீங்க கட்டுரைகளாக வடித்தவர் திரு தராசு ஷியாம் அவர்கள் பாஜக நிர்ணயிக்க போது அதிமுகவின் வரலாற்றை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பாஜக தானே ஏற்கனவே நிர்ணயிச்சிருக்கு
எம்ஜிஆர் அவர்கள் மரணத்திற்கு பிறகு அதிமுக பிளவுபட்டது எம்ஜிஆர் அவர்கள் மரணத்துக்கு பிறகு அதிமுக பிளவுபட்ட போது அதிமுக யார் சேர்த்து வைத்தார்கள் அன்றைக்கு மத்தியில இருந்த காங்கிரஸ் கட்சி பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி அவர் ஏன் சேர்த்து வைத்தார் அவருக்கு வந்து எண்பத்தி ஒன்பது பாராளுமன்ற தேர்தலிலே தமிழ்நாட்டிலே அதிக இடங்களை பெற வேண்டும் என்பது அவரது இலக்கு ஆக எண்பத்தி ஒன்பது ஜனவரியிலே என்ன நடந்தது இரண்டு அணிகளையும் இணைத்தார்கள் புடக்கப்பட்ட ரிட்டைலர்ஸ் மீண்டும் தரப்பட்டது பெரிய சாஸ்திரி அப்போது அவரு தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஒரே தேர்தல் கமிஷனர் தான் அப்போது பெரிய சாஸ்திரி அனுகிரகத்தால் வந்து ரிட்டைலே கிடைத்தது அதற்கு பிறகு பருங்காபுரி மதுரை கிழக்கு ரெண்டு இடைத்தேர்தல்கள் வந்தன இரண்டு இடைத்தேர்தலில் ஜெயலலிதா பிரச்சாரத்துக்கே போகவில்லை சசிகலா அவர்களும் திரு திருநாவுக்கரசு அவர்களும் தான் அந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்தையே வடிவமைத்தார்கள் திமுக ஆட்சி நடக்கும் போது ஆட்சி வந்து இரண்டு அல்லது மூன்று மாதங்களுக்குள் நடக்கிற ஒரு இடைத்தேர்தலிலே எதிர்கட்சி வச்சு பிரிக்கிறது அதுவும் பிளவுபட்டு சேர்ந்த எதிர்கட்சி அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் ஆக மொத்தத்திலே வந்து காங்கிரஸ் கட்சியின் அனுகிரகம் இருந்தது அடுத்தார் போல பாண்டிச்சேரியிலே வந்து அவர்களுக்கு சட்டமன்ற பொது தேர்தல் வந்தது ஜூலை மாதம் என்று நினைக்கிறேன் எண்பத்தி ஒன்பது ஜூலை வந்த உடனே வந்து பாண்டிச்சேரி காங்கிரஸ் மாநிலம் அவர்களுக்கு அதிமுக கூட்டணியும் அந்த ஒரு அவர்களது ஒரு ஓட்டு வங்கியும் தேவைப்பட்டது உடனே வந்து அப்படி ஒரு பிரச்சாரத்தை வடிவமைத்தார்கள் இதே ஜெயலலிதா அவர்களும் சசிகலா அவர்களும் தான் பாண்டிச்சேரி தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு போய்விட்டு வரும்போது ஒரு கார் விபத்துல சிக்கினார்கள் தேவகி மருத்துவமனையிலே அவர்களை சேர்த்திருந்தார்கள் உடனடியாக பிரதமர் ஓடி வந்து பார்த்தார் ஒரு கார் விபத்திலே சிக்கி ஓரளவுக்கு காயப்பட்டிருந்த இரண்டு தலைவர்களை பார்ப்பதற்கு ராஜீவ் காந்தி வந்தார் நாங்கள அப்போது தேவகி மருத்துவமனையின் முன் முன் வாசலிலே உட்கார்ந்திருந்தோம் அது எங்களுக்கே பெரிய ஆச்சரியமா இருந்தது நாட்டின் பிரதமரே வந்து பார்க்க வருகிறார் என்று ஆனால் அதற்கு பின்னால் அரசியல் இருந்தது அதாவது எம்ஜிஆர் அவர்கள் மறைந்த பிறகு நான்கு அணிகளாக போட்டியிட்டன காங்கிரஸ் கட்சி என்ன நினைத்ததுனா மூப்பனாரை முதல்வராக போவோம் என்ற கோஷத்தை முன்வைத்து அவர்கள் வந்து வெற்றி பெற முடியும் என்று நினைத்தார்கள் ராஜீவ் காந்தியும் சோனியா காந்தியும் இருபத்தி ஏழு முறை தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தார்கள் ராஜீவ் காந்தியே ஜீப் போட்டி கொண்டு வருவார் ஆனால் வெற்றி பெற முடியவில்லை நிதர்சன நிலைமை புரிந்தவுடன் வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி காங்கிரஸ் தலைவரானார் காங்கிரஸ் தலைவரான உடன் அவர் வந்து அதிமுக காங்கிரஸ் உறவுக்கு முயற்சி செய்தார் அந்த உறவு ஏற்பட வேண்டும் என்றால் ரெட்டையலை தரப்பட்டது அந்த உறவு ஏற்பட வேண்டும் என்ற உடன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாண்டிச்சேரி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கார் விபத்துல சிக்கியவர்களை பார்க்க வருவது இதெல்லாம் சமிக்கைகள் இந்த அரசியல் சிக்னல்களில் இருந்து நாம் நடப்பு அரசியலையும் எதிர்கால அரசியலையும் யூகித்துக் கொள்ளலாம் அல்லவா இப்போது என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதே மாதிரி அரசியலில் எந்த மாற்றங்களும் நடக்கலாம் எந்த விதமான யாரும் நிரந்தர எதிரியிலும் கிடையாது நிரந்தர நண்பர்களும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல வரீங்க சரியா நிரந்தர எதிரி நிரந்தர நண்பர் அப்புறம் நிரந்தர பகையாளி எதுவுமே நிரந்தர கிடையாது இன்றைக்கு அரசியல் உச்சத்தில் இருப்பவர்கள் நாளைக்கு இல்லாமலும் போகலாம் அது இல் அப்படி என்று சொல்ல முடியாது திரும்பி சசிகலா அவர்கள் வெளியே வருகிறார்கள் அவர்கள் வந்து அரசியல் ஈடுபடுவார்கள் என்பது நமக்கு எப்படி தெரியும் அவர்களது மனநிலையை பொறுத்த விஷயம் தானே அவர்கள் தானே அந்த முடிவை எடுக்க முடியும் ஒருவேளை வந்து அவர்கள் வெளியே வந்து அரசியலில் ஈடுபடாமல் ஒதுங்கி இருப்பது என்று தீர்மானித்தார்கள் என்றால் நாம் என்ன செய்ய முடியும் இதுவல்ல பொதுவாக அரசியல் ஒரு பத்திரிகையாளன் அல்லது ஒரு பார்வையாளனின் கணிப்பு என்பது நடந்து முடிந்த விஷயங்களை வைத்து அதை மாற்ற முடியாது நடந்து முடிந்த அரசியல் விஷயங்களை வைத்து நடக்க போகிற அரசியலை கணிக்க முயற்சிப்பது இது பாமகவை ஒட்டி அதிமுகவில் சசிகலாவை பற்றி எல்லாம் நம்ம பேசிட்டோம் பாஜக என்ன சொல்லுதுன்னா திரு எல் முருகன் சொல்றாரு இந்த முறை நாங்கள் இருக்கும் கூட்டணி தான் ஆட்சியில் வந்து அமரும் அதே போல பாஜக அமைச்சரவையில் இடம்பெறும் அப்படின்னு சொல்றாரு சார் எப்படி இதற்கான சாத்தியம் இருக்கா தமிழ்நாட்டில் அதாவது அமைச்சரவையில் அவர் இடம் கேட்கிறார் என்றே நாம் பொருள் கொள்ள வேண்டும் பாஜக யாரு யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அமைச்சரவையில் எங்களுக்கு இடம் தர வேண்டும் என்று அவர் கேட்கிறார் அப்படித்தானே நாம் பொருள் கொள்ள வேண்டும் இதுல வந்து ஒரு உதாரணம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல வந்து திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி திமுக வந்து கலைஞர் தலைமை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அதிமுக ஆட்சிக்கு எதிரான மனநிலையில் மக்கள் ஓட்டு போடுகிறார்கள் ஆனால் திமுகவுக்கு தனிப்பட்ட முறையிலே கிடைத்தது வெறும் தொண்ணூத்தாறு சீட்டு தான் மைனாரிட்டி ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஏன் வந்து கலைஞர் மந்திரி சபையில் இடம் கொடுக்கவில்லை காங்கிரஸ் கட்சி கேட்காமல் இருந்திருக்குமா அவங்க கொடுக்க மாட்டார்கள் அதாவது நியாயமாக ஒரு மைனாரிட்டி மந்திரி சபை வெளியிலிருந்து நாற்பது ஐம்பது காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு தரும் போது அவர்களுக்கான மந்திரி சபையிலே அவர்களுக்கான இடம் தர வேண்டும் இல்லவா அமைச்சரவையில தரப்படவில்லை இதுதான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு உதாரணம் ஐந்து வருடம் வந்து தொடர்ந்து ஆட்சி நடந்தது ஜெயலலிதா அவர்கள் எல்லா கூட்டங்களிலும் மைனாரிட்டி திமுக ஆட்சி மைனாரிட்டி திமுக ஆட்சி என்றே சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் கலைஞ
அதையும் தாண்டி நெருக்கி அடித்து ஆட்சியிலே பங்கு வாங்க வேண்டும் என்ற முயற்சி எடுப்பது தேசிய கட்சிகளுக்கு குதிரை கொம்பு காங்கிரஸ் அந்த முயற்சியை எடுக்க முடியாது திமுக கூட்டணியிலே பாரதிய ஜனதா தன் விருப்பத்தை தெரிவித்து விட்டது இனிமேல் அண்ணாதிமுக தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அண்ணாதிமுகவுக்குள்ளேயே என்ன ஓடுகிறது என்றால் பாரதிய ஜனதா கூட்டணி இருந்தால் ஆட்சிக்கே வர முடியாது என்கிற எண்ணம் அல்லவா ஓடுகிறது சரி அடுத்து திரு கமலஹாசன் அவர்கள் என்ன முடிவு எடுக்க போகிறார் மக்கள் நீதி மையம் அவர் தனித்தே போட்டியிட போகிறாரா இல்லை அல்லது ஏதேனும் ஒரு கட்சியில் கூட்டணி வைக்க வாய்ப்பு இருக்குங்களா சார் தனித்து நின்றால் தன்மானம் காத்து டெபாசிட் இழக்க வேண்டியதுதான் இது இதுதான் எங்க திருப்பி திருப்பி சொல்றது தனித்து நின்று யாராலும் ஜெயிக்க முடியாதுங்க எல்லா கட்சியும் தனித்தனியா நின்னா ரெண்டு திராவிட கட்சிகளின் ஓட்டு வங்கிங்கிறது இருபது சதவீதத்துக்கும் கொஞ்சம் மேல இருக்கும் அவ்வளவுதான் அண்ணாதிமுக திமுக அண்ணாதிமுக திமுகவே ஒன்னா சேர்க்கணுங்கிற எண்ணம் வந்து பிஜு பட்நாயக் வந்துச்சு ஏன் எழுபத்தி ஒன்பதுல வந்துச்சு கலைஞர் எம்ஜிஆர் உயிரோட இருக்கும் போதே எதற்காக இந்திரா காந்தி திருப்பி வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சரி நம்ம அடிப்படையில என்ன புரிஞ்சுக்கிடணும்னா என்னதான் தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் நீங்க பேசினீங்கனாலும் தேசிய அரசியலுக்கு ஏற்றவாறு தான் இங்கு காய்கள் நகர்த்தப்படுகின்றன இங்கேதான் பிஜு பட்நாயக் வந்தாரு இங்க பேசினாரு எம்ஜிஆரும் கலைஞர் சேர்ந்தே வந்து பிரஸ் மீட்டு நாங்களும் அந்த பிரஸ் மீட் அட்டன் பண்ணோம் ரெண்டு கட்சி ஒன்னா இணைஞ்சிருச்சு எம்ஜிஆர் தான் முதலமைச்சர் கொடி திமுக இப்படி எல்லாம் அறிவிச்சிட்டாங்க ஆனாலும் இணைப்பு நடக்கல என்ன காரணம் என்னன்னா அந்த இடத்துல வந்து திராவிட கட்சிகள் வந்து தயங்கிடும் ஒண்ணு தேசிய கட்சிகள் வந்து எப்பவுமே வந்து நம்ம அரசியல வந்து அவங்க இஷ்டத்துக்கு வளைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க அந்த முயற்சி இப்ப நடக்குது எப்படி நடக்குது சசிகலா விடுதலையில பாரதிய ஜனதாவோட பங்குன்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றது மூலமா அந்த முயற்சி நடக்குது இல்லையா கமலஹாசன் கேட்டிருந்தேன் சார் என்ன முடிவு எடுக்க போகிறார் கமலஹாசனுக்கான ஒரே வாய்ப்பு என்பது திமுக கூட்டணியில இடம்பெறுவதுதான் அதை தவிர வேறு வாய்ப்பு இருப்பதாக எனக்கு தோன்றவில்லை மூன்றாவது அதற்கான தோற்றம் எதுவுமே தெரியலையே சார் ஏற்கனவே ஒரு போராட்டத்துக்கு நேரடியா போய் ஆர் எஸ் பாரதி உள்ளிட்ட ஒரு அழைப்பு விடுத்தும் அந்த போராட்டத்தை அவங்க நிராகரித்ததெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதற்கு அவங்க சொன்ன காரணம் எங்க தலைவர் வெளியில இருக்காரு அந்த சமயத்துல நாங்க அந்த போராட்டத்துல கலந்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க சோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு இணைப்புக்கான சாத்தியம் எந்த இடத்துலயாவது தென்படுதா அதாவது இணைப்பு எல்லாம் கடைசி நேரத்துல வந்துடும் தான் நான் நினைக்கிறேங்க வேற வழி இல்லை இப்போ ஒண்ணுமே இல்லைங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தல் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் கடைசி நேரத்துல திரு ஸ்டாலின் அவர்களே நேரா போய் விஜயகாந்த் வீட்டுக்கு போய் அவரை பாக்கலையா அப்போ தேமுதிக என்ன ஓட்டு வங்கி இருந்தது கொஞ்சம் ஓட்டு வங்கி தான் ஆனாலும் கூட அந்த ஓட்டு கூட நமக்கு தேவை அப்படின்னு தானே ஒரு பெரிய கட்சி நினைக்குது ஐயாயிரம் ஓட்டு வங்கி ஐயா ஒரு தொகுதிக்கு ஐயாயிரம் ஓட்டுமே முடிவு பண்ண மாட்டாங்க சட்டமன்ற தேர்தல் அது ரொம்ப முக்கியம் நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி நாலு தொகுதி வந்து ஐயாயிரம் ஓட்டுக்கு கீழே வந்து வெற்றி தோல்வி நிர்ணயிக்கப்பட்டது பதினாறு பதினேழு தொகுதி வந்து ஆயிரம் ஓட்டுக்கு கீழே அப்படி ஒண்ணும் இல்ல நம்ம அப்பா ஒண்ணாச்சு எவ்வளவு ஓட்டுல வந்து தோத்தாரு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபது ஓட்டு அப்புறம் அது என்ன ஆச்சு ஹைகோர்ட்ல போய் கேஸ் ஆகி அவருக்கு சார்பா தீர்ப்பாகி இன்னே தேர்தல் வரைக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்ல முடிவாகாம இருக்கு ஆக ஒரு நூறு ஓட்டு ஐம்பது ஓட்டுங்கிறது முக்கியம் அப்புறம் தோத்த பிறகு கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு திருப்பி பதவியை மீட்டு வர்றதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம் நம்ம தேர்தல் ஜனநாயகத்துல அதனால ஆயிரம் ஓட்டு இருக்க மாட்டாங்க அவங்களோட ஏதாவது ஒரு வகையில ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர்றதுக்கு திமுக அதிமுக மாதிரி ஒரு தனி அணி ஏதேனும் உருவாக வாய்ப்பு இருக்கா ஒரு பலமான அணி கமலஹாசன் கேட்கும் போது ஏன் அந்த கேள்வி நான் கேட்கறேன்னா மூன்றாவது ஒரு பலமான அணி ரஜினிகாந்த் வருவாருன்னு சொல்றாங்க அதுவும் திரு கராத்திய தியாகராஜன் ஒரு 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 மெசேஜ் எடுத்து போட்டு போயிருக்காரு நவம்பருக்குள் திரு ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பிச்சிருவாரு அப்படின்னு சொல்றாரு ஒருவேளை மூன்றாவது அணி ஒரு பலமான அணி ரஜினிகாந்த் தலைமையிலோ அல்லது யாரோ ஒரு தலைமையில ஒரு ஒரு பலமான அணி உருவாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு சட்டமன்ற தேர்தலில் வாய்ப்பு இருக்கா இதுல வந்துங்க நம்ம ஓட்டு வங்கி பாக்கணும் டெஸ்டட் அண்ட் ப்ரூவ்டு ஓட்டு வங்கி டெஸ்டட் அண்ட் ப்ரூவ்டு ஓட்டு வங்கியில கமல்ஹாசனுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பாராளுமன்ற தேர்தல் தான் சுமார் நாலு சதவீத ஓட்டு நீங்க வச்சுக்கலாம் சில குறிப்பிட்ட தொகுதியில கணிசமான ஓட்டு வாங்கியிருந்தாரு அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிடலாம் அப்போ கமல் அப்படிங்கிறவரோட ஓட்டு வங்கி நிரூபிக்கப்பட்டது ரஜினி அவருக்கு ஆதரவு இருக்கிறதாக நம்ம நினைக்கிறோம் காரணம் அவரோட சினிமா புகழ் அவர் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் சோ இயல்பாக அவருக்கு ஏதோ ஒரு ஆதரவு இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தோணுது ஆனால் திரு ரஜினி அவர்களோட ரசிகர்களோ இல்ல மற்றவங்களோ அவரை கட்சி ஆரம்பிச்ச பிறகு அவருக்கு ஓட்டு போடுவாங்களா அதெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது அது எல்லாமே அசம்ஷன் தான்
தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடிக்க தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தஞ்சு சதவீத ஓட்டு வேணுங்க முப்பத்தஞ்சு சதவீத ஓட்டுக்கு கீழே நீங்க நினைச்சு பார்த்தீங்கன்னா வெற்றி என்பது சாத்தியமே இல்லை ரெண்டு அணியுமே முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் வாங்கினா நாற்பது சதவீதம் வேணும் அப்படிதான் நீங்க கணக்கு பார்க்க முடியும் ஆக ஒருவர் தலைமையில ஒரு கூட்டணி அமைய போதுன்னா அந்த கூட்டணிக்கான ஒரு அரிப்பட்டிக்கலாக இருக்கிற ஓட்டு வங்கி வெறும் கணக்கு ஓட்டு வங்கி ஆறு அஞ்சு மூணு கூட்டுற கணக்கு அதுவே வந்து முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் வேணும் அந்த ஓட்டு வந்து விழுமானு கூட நமக்கு தெரியாது ஆனா முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் நமக்கு அது வேணும் அப்படி ஒரு முப்பத்தஞ்சு சதவீத ஓட்டு வங்கி வந்து ரஜினிக்கு எங்க இருக்கு அதுக்கான வாய்ப்பு அதாவது ரஜினி நேரடியா நான் கிளம்புறங்க மாட்டேன் இன்னொருத்தரை தான் நான் கையை காட்ட போறேன் இன்னொருத்தர் ஒருத்தர் முதல்வர் ஆக்க போறேன் அப்படின்றாரு ஏன் அந்த ஆப்ஷன் தன்னுடைய திரைத்துறையை சார்ந்தவர் திரு விஜயகாந்த் நல்ல நண்பர் ஏற்கனவே தேமுதிக வந்து ஆட்சி எல்லாம் பிடிக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அதற்கான வேகத்தோடு விஜயகாந்த் பயணிச்சிருக்காருன்ற காலம் எல்லாம் இருந்தது சோ விஜயகாந்தை கூட திரு ரஜினிகாந்த் கையை காட்ட மாட்டாரா ஒருவேளை ரஜினிகாந்த் கமலஹாசன் விஜயகாந்த் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூட்டணி அமைத்து விஜயகாந்தை முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிக்க வாய்ப்பு இருக்கா என்னடா அவருடைய மருத்துவம் சாரா ரீதியாக அவருடைய புறங்கள் எல்லாம் மாறி இருக்கு மீண்டும் அவர் கலமரங்க போயிறார் அப்படின்னு அவருடைய டாக்டர் சொன்னதெல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்ல சமீபத்துல விஜயகாந்தை பற்றி அதாவதுங்க ஒரு அட்வான்டேஜ் கொரோனாவுக்கு பின்னான தேர்தல் இதுல என்னன்னா பெரிய பேரணிகள் பொதுக்கூட்டங்கள் இதெல்லாம் வந்து இருக்கிற வாய்ப்பு இல்ல ஆக மோஸ்ட்லி ஒரு பெர்சனலைஸ்ட் எலெக்ஷன் கேம்பெயின் இல்லைன்னா ஒரு டிஜிட்டல் எலெக்ஷன் கேம்பெயினா தான் நம்ம இதை எடுத்துக்கிடணும் இல்லைங்களா அப்போ டிஜிட்டல் எலெக்ஷன் கேம்பெயினா இது போக போகுது அப்படின்னா சமூக வலைதளங்களுக்கும் தொழில்நுட்பத்துக்கும் முக்கியத்துவம் வரும் நேரடியா கூட்டங்கள்ல போய் குரல் வளத்தோட பேசணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதனால விஜயகாந்துக்கு அந்த மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்தா கூட அது வந்து தேர்தலை வந்து பாதிக்காதுன்னு தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஆனால் திரு விஜயகாந்த் அவர்களோட பழைய ஆதரவு நிலைங்கிறது இன்னைக்கு இல்லை அவருக்கு வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஓட்டு வங்கியில ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் கூட இருக்கிறதா வச்சா கூட திருப்பியும் அஞ்சு ஆறு சதவீதத்துக்கு மேல அவர் போக மாட்டாரு அப்படிங்கும் போது விஜயகாந்த முதல்வரா எப்படி ரஜினி காட்டுவாரு இது இன்னொன்னு ரஜினி முதல்வர் அப்படின்னா கூட அதுக்கு ஒரு வெயிட் இருக்குமே தவிர அவர் கைகாட்டுற ஒருவர் வந்து முதல்வர் அப்படின்னா அது அர்த்தமே இல்லைங்களா ஜனநாயகத்துல அப்புறம் என்ன மரியாதை இருக்கு யார் வேணாலும் என் முதல்வரா கை காட்டிட்டே போலாம்னு அர்த்தமா அது எனக்கு என்னமோ அந்த கான்செப்டே எனக்கு புரிஞ்சுக்கவே முடியல அதாவது நான் முதல்வரானால் அப்ப அன்பு என்ன சொல்றாரு நான் முதல்வரானால் மாற்றம் முன்னேற்றம் நான் இதெல்லாம் செய்வேன் எந்த தலைவர் வேணாலும் என்னோட வந்து என்னோட எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன சொல்றாரு நான் முதல்வராக தொடர்ந்தால் நான் இந்த டெல்டா பாதுகாப்பு சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இதெல்லாம் என்னால் செய்ய முடியும் நான் செஞ்சு காட்டி இருக்கிறேன் இதுவும் ஒத்துக்கலாம் ஸ்டாலின் எங்க கலைஞர் வழியை நான் பின்பற்றுவேன் நான் ஏற்கனவே வந்து மேயரா இருந்து இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறேன் சோ இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரூவ் அண்ட் ரெக்கார்டு இருக்குங்க ட்ராக் ரெக்கார்டு இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது ரஜினி வந்து நான் கையை காட்டும் ஒருவர் அப்படின்னா இப்ப உதாரணமா அவர் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியை கையை காட்டினா அவரை முதலமைச்சரா ஜனங்க ஏத்துக்குவாங்களா இப்போ உங்களை கையை காட்டினா வந்து உங்களை முதலமைச்சரா ஏத்துக்குவாங்களா இல்ல என்ன கைய காட்டினா முதலமைச்சரா அது ரொம்ப ஒரு யூட்டோபியனா தெரியுதுங்க ரொம்ப கற்பனாவாதமா இருக்கு நான் கேக்குறது மூன்றாவது அணின்னு ஒண்ணு மீண்டும் வர வாய்ப்பு இருக்கா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு சட்டமன்ற தேர்தல் அப்படி ஒரு டீம் இருக்குமா மூன்றாவது அணியும் வரும் நாலாவது அணியும் வரும் அஞ்சாவது அணியும் வரும் ஏன்னா ரெண்டு அணியில இடம் இல்லாதவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா மூன்றாவது அணி தலைவர்கள் நிறைய நிறைய பேர் இருக்காங்க அவ்வளவு பெரிய வந்து ரெண்டு அணிக்குள்ள அடக்க முடியாது சோ மூன்றாவது அணி இயல்பா வரும் மூன்றாவது அணியில இடம் அடைக்க இடம் கிடைக்காதவங்க நாலாவது அணிக்கு போயிருவாங்க நாலு அணி வராம இருக்கு இருக்கு எல்லா தேர்தலையும் எடுத்து பாருங்க நாலு அணி தான் இருந்திருக்கு அஞ்சாவது அணி கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் அவர்களுக்கான ஓட்டு ரெண்டு மூணு சதவீதம் வரும் சரி சீமான் அவர்கள் வெளிப்படையா சொல்லியிருக்காரு நான் வந்து எந்த அதிமுக திமுக யாரு கூட சேர மாட்டேன் அவரும் ஒரு அணி நம்ம அவரு ஒரு தனிச்சையா போட்டிடுறாரு அவரு ஒரு கட்சி அவரு ஒரு அணி மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கோம் அப்படி கூட ஒரு பலமான அணியா உருவாக ஒரு ஒரு மூணு நான்கு கட்சிகள் சேர்ந்து உருவாக வாய்ப்பு இருக்கா அதை தான் நான் கேட்கிறேன் அதாவது மூன்றாவது அணிங்கிற வரிசையில நீங்க பழைய மக்கள் நல கூட்டணி இத மாதிரியான காம்பினேஷன்ஸ் தான் எடுத்து பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா அப்ப வந்து திரு சீமான் திரு கமல் அந்த அணிக்க அந்த அணிக்கான ஒரு முகமாக ரஜினி இப்படி வந்து நம்ம ஒரு ஒரு கற்பனையா ஒரு கணக்கு போட்டு பார்த்தாலும் கூட அந்த மூன்றாவது அணிக்கான வாய்ப்புங்கிறது முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் எப்படி வரும் நான் கேட்கிறேன் வெற்றி வாய்ப்பு அதாவதுங்க பேண்ட் வேகன் எஃபெக்ட்னு ஒண்ணு பாலிடிக்ஸ்ல எப்பவுமே உண்டுங்க வெற்றி வாகனத
நாளைக்கு இந்த கேண்டிடேட் ஜெயிச்சு வந்தா நமக்கு என்னென்ன மாதிரியான பெசிலிட்டிஸ் கிடைக்கும் நமக்கு சில வசதி வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் இப்படிங்கிற கணக்குல தான் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்றாங்க எப்பவுமே தேர்தலோட நுணுக்கம் புரிந்த அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயம்தான் ஆனாலும் கூட தலைவர்கள் ஏன் வந்து தொடர்ந்து இப்படி இருந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அரசியலுக்குள்ள வந்த பிறகு அது ஒரு புலிவால பிடிச்ச கதை அதை விட்டுட்டு போக முடியாது ஆக எப்பவுமே தலைவர்களாக தொடர்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க நேரடி போட்டி அப்ப திமுக அதிமுக இருக்கும் அப்படின்றீங்க இருதுருவ அரசியல் நேரடி போட்டி இவங்க ரெண்டு பேரும் கிடையாது மூணாவது அணி எல்லாம் வரத்தான் செய்யும் ஆனால் இந்த இரண்டு அணிகள்ல வந்து எந்த அணிக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு நாற்பது சதவீத ஓட்டு வாங்கறதுக்கான வாய்ப்பு அணிக்கு வெற்றி வேணும் வெற்றி வேணும் எஸ் நிறைய விஷயங்கள் சார் எல்லாம் ஒரு மிக்சடு ஒரு பேலட்டா ஒரு பெரிய விஷயங்களை நம்ம பேசியிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு அரசியல் களம் எப்படி இருக்க போகிறது சசிகலா வந்தால் என்ன நடக்க போகிறது அதிமுகவில் அதே போல ரஜினிகாந்த் வந்தால் என்ன நடக்கும் ரஜினிகாந்த் கமலஹாசன் விஜயகாந்த் ஏதேனும் கூட்டணி அமை வாய்ப்பு இருக்கா பாமக என்ன முடிவு எடுக்க போகிறது விடுதலை சிறுத்தைகள் என்ன முடிவு எடுக்க போகிறது அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம கலந்து பேசியிருக்கோம் சீமானுடைய அரசியல் எப்படி இருக்க போகிறது எல்லாத்தையும் இதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் இணைப்பில் வந்து பேசியமைக்கு நன்றி திருத்த ராசி சார் 